हम कृष्ण मूर्ति को सालों से सुन रहे हैं कोई कृष्ण मूर्ति को पांच सालों से सुन रहा है दस सालों से इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण मूर्ति को पच्चीस सालों से सुन रहे हैं इवन वो कृष्ण मूर्ति से बात भी करते हैं कि हम आपको इतने सालों से सुन रहे हैं कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा हमारे अंदर आज हम इस बारे में ही बात करेंगे इस बारे में ही चर्चा करेंगे कि लोग कृष्ण मूर्ति को सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व पर बहुत सारी वीडियो देख ली डायलॉग्स देख लिए कृष्ण मूर्ति के मद्रास के चेन्नई के सानन के बैकवुड पार्क के सारे डायलॉग्स देख लिए डेविड बॉम के साथ हो चाहे कृष्ण मूर्ति का जो चॉइस लेस अवेयरनेस कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट है रिमेन विद इफेक्ट और एक ऑब्जर्व करो किसी भी चीज को विदाउट दी ऑब्जर्वर हम चीजें जानते हैं भाई हम चीजों को समझ रहे हैं लेकिन वो खुल के हमारे अंदर उस टीचिंग का असर नहीं हो रहा है आप समझ रहे हैं जिस चीज का कृष्णमूर्ति को डर था वही चीज हो रही है कृष्णमूर्ति इस चीज से डरते थे ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि हमने कृष्णमूर्ति को इतने सालों से सुना सालों तक सुना हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया आपने कृष्णमूर्ति को भी अथॉरिटी मान लिया इसी चीज से तो कृष्णमूर्ति डर रहे थे इसी चीज से तो कृष्णमूर्ति इसी चीज से लड़ रहे थे इसीलिए उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी को छोड़ा इसीलिए कृष्णमूर्ति ने कहा अपनी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से आपको आजाद होना है कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे हो आप पीएचडी कर रहे हो कृष्णमूर्ति पर और वही चीज हो रही है जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है इसलिए तो देखो हम अभी भी जानवर वाली जिंदगी जी रहे हैं हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है युद्ध करना वायलेंस एंगर एग्रेशन वही सारी चीजें आज हमारे अंदर हैं अभी भी तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अथॉरिटी को मत मानो और तुमने कृष्णमूर्ति की अथॉरिटी को मान लिया कृष्णमूर्ति को क्या आपने जागरूक होकर सुना है या फिर सिर्फ ऐसे ही आप सुन रहे हो कृष्णमूर्ति को कि हाँ भाई कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़ा नाम है अध्यात्म के क्षेत्र में हम इनको सुन लेते हैं विदाउट विदाउट अटेंशन के बिना कॉन्साइंस के बस देख रहे हैं आप जब कृष्णमूर्ति को जब आपने सुना और सुनकर जब आप उठे तो क्या आपने कृष्णमूर्ति की बातें याद रखी या फिर आपने जब कृष्णमूर्ति की आप स्पीच सुन रहे थे उस दौरान टुगेदर साथ में ही आपने उनके साथ साथ इंक्वायरी की और बदलाव किया अपने अंदर ना कि आपने सुन लिया और उसके बाद बदलाव किया कि चलो मैं सुन लेता हूं इस फिलॉसफी को कैच कर लेता हूं इन शब्दों को कैच कर लेता हूं इस थ्योरी को कैच कर लेता हूं कॉन्सेप्ट को कैच कर लेता हूं उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा यानी कि बाद में आपने डिले कर दिया पोस्टपोन कर दिया जो कि आप करते हुए आ रहे थे हमेशा से तो नो मैटर आप भगवान को भी सुन लोगे कुछ नहीं होने वाला बदलाव अभी में लेकर आना है अभी इस वक्त में आप मुझे सुन रहे हैं मैं आपको कुछ बता रहा हूं हम साथ साथ इंक्वायरी कर रहे हैं हम साथ साथ जान रहे हैं साथ साथ आपको मिलकर काम करना है बाद में नहीं कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि वर्ड इज नॉट अ थिंग कि जो शब्द है वो एक्चुअल में वो चीज नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है ट्री पेड़ वो शब्द नहीं है शब्द तो इंफॉर्मेशन है पास्ट है नॉलेज है पेड़ उससे भी कहीं गुना अनंत चीज है एक लिविंग चीज है जो बदल रही है एक लिविंग चीज अपने अंदर बदलाव लेकर आती रहती है चेंज लेकर आती रहती है हम उसको सिर्फ और सिर्फ विचारों से देख रहे हैं इसलिए कृष्णमूर्ति विचारों पर बहुत ज्यादा जोर देते कृष्णमूर्ति पहले ऐसे स्पिरिचुअल टीचर थे आप कह सकते हैं फिलोसोफर थे जिन्होंने थॉट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया विचारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया उन्होंने विचारों को डीपली समझा उन्होंने देखा कि एक्चुअल में थॉट क्या है और थॉट कैसे एक बैरियर क्रिएट कर रहा है जो हम देख रहे हैं यानी सीयर और सीन में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में क्या बैरियर क्रिएट कर रहा है अब बात करते हैं कि 
इस मूर्ति को हम नहीं समझ पाए क्योंकि सिंपल सी बात है कृष्ण मूर्ति को समझ लेते तो एक बदलाव आता यानी कि हम ये देख रहे हैं कि किसी को सुनने से आपको कुछ नहीं होगा नॉलेज इंफॉर्मेशन बहुत है यार भरी पड़ी है मैं बोल रहा हूं आप भगवान को भी सुन लोगे तो कुछ नहीं होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको खुद से रियल होकर खुद से एक्चुअल होकर खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर कर फ्री होकर बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन मेथड या सिस्टम को ढूंढे बिना किसी डिपेंडेंसी के मुख होकर आपको एक्शन लेना है उस एक्शन लेने के दौरान आप सीखेंगे वो होगी एक्चुअल लर्निंग एक्चुअल लर्निंग इकट्ठा करना नहीं होता ध्यान रखना वो आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो वो आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हो एक्सपीरियंस हमेशा पुराना होता है हमेशा ओल्ड होता है आप किसी भी काम को कर रहे हो किसी भी वर्क को कर रहे हो आप कहीं भी जा रहे हो आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आप को देख रहे हो आपने लाइफ में क्या डिसीजन लिए क्या उनके कंसिक्वेंसिस आए क्या रिजल्ट निकले उनको लेकर आपको नुकसान हुआ या लाभ हुआ उनको लेकर आपके अंदर इनर क्या फीलिंग आई आप जब किसी बाहर की चीज को देखते हो आप कैसे रिएक्ट करते हो महसूस करते हो इन सारी चीजों को देखते हुए सीखा जाता है और सीखना एक प्रैक्टिस नहीं है सीखना कभी भी यांत्रिक या मैकेनिकल नहीं होता ये आपके बिल्कुल डीप नेचर में ही है सीखना लेकिन जो चीज हमें सीखने से रोकती है वो हमारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग यानी कि हम किसी भी चीज को लेकर पहले से ही धारणा बना लेते हैं पहले से ही उसको प्रिजुडिस में फंस जाते हैं कंपैरिजन में फंस जाते हैं नॉलेज में फंस जाते हैं चीजों को बिना शब्दों के और बिना थॉट्स के बिना ज्ञान के देखना बिना किसी बंधन के देखना आप अगर किसी भी चीज को शब्दों के अनुसार देख रहे हो वर्ड्स में सोच रहे हो तो आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हो जो चीज एक्चुअल में है और जब आप आप अपने डर को देख रहे हो अपनी चिंता को देख रहे हो आपको आप अपने एंगर को देख रहे हो वायलेंस को देख रहे हो आप इन चीजों को डायरेक्टली देख रहे हो या इन चीजों की वजह से जो होगा उसको देख रहे हो या इन चीजों की वजह से जो हुआ था पहले इसको देख रहे हो आप क्या पहले देख रहे हो आप अगर गुस्से को देख रहे हो बिना इसके कि गुस्से की वजह से क्या होगा या गुस्से की, की से क्या हुआ था तो कोई गुस्सा है ही नहीं उस मोमेंट में उस मोमेंट में कोई गुस्सा नहीं होता गुस्सा तब होता है जब वो चला जाता है कि यार मैंने गुस्सा कर दिया ये मैंने क्या कर दिया सिंगल मूवमेंट नॉन डोल मूवमेंट की हमें जरूरत है और ये चीज तुम किसी किसी से सुनने से सीख जाओगे ऐसा कभी नहीं हो सकता सुनने से आपका ये हो सकता है कि आपको पता लग जाए कि कि यस सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं बस ओके सुनने से या कुछ पढ़ने से आपको ये लग जाए कि हाँ कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ दी बॉक्स सोच रहे हैं लेकिन कोई तरीका नहीं है जो आप भी उसको अपनाकर आप वैसे बन जाओगे नो देर इज नो प्रेस्क्रिप्शन मैकेनिकल वर्ल्ड में ओके okay, प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है लेकिन खुद को मुक्त करने में शांति सत्य की खोज में अध्यात्म में फिलोसफी में स्पिरिचुअलिटी में साइकोलॉजी में कोई तरीका नहीं है अब देखो जब कोई तरीका ही नहीं है तो कोई विचार नहीं है और जब कोई विचार नहीं है तो फिर क्या है क्या है फिर फिर कोई वेस्टेज नहीं है 
और जब कोई वेस्टेज नहीं है तो एनर्जी अपना काम कर रही है फिर आप अपना काम कर रहे हो एक अननोन इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा एनालाइज ऑब्जर्व करके नहीं बस कर रहे हो काम को सहज तरीके से कोई आप एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो क्योंकि आप नॉन डॉल हो गए आप फ्री हो गए हो इस तरह से आप खुद को जान पाओगे देखो तुम्हारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो तुम पर क्या असर डाल रही है उसको देखने में तुम सीखोगे और सीखना एक हमेशा नया पर नई चीज है मैंने बोला सीखकर अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो वो पुराना हो गया लाइफ तो हमेशा नहीं आगे बढ़ी जा रही है तो कंफ्लिक्ट होगा जो आगे बढ़ रहा है और जो पुराना तुमने सीखा है तुम पुराने पर डटे हुए यही हो रहा है ट्रेडिशनल इंसाइट लेना चाहते हो जो मैं बता रहा हूं उसको लेकर मैं थोड़ा सा अधूरा काम करने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे सेजिस अधूरा काम छोड़ गए हैं उनको तो पता था कि ये चीजें ये लोग कर लेंगे लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक रूटीन में डाल रहा वो रूटीन ये है कि मैंने मैंने मेडिटेशन और सत्संग की वीडियो लाइफ टाइम के लिए कर दी है कि डेली आपको एक मेडिटेशन या सत्संग की वीडियो लाइफ टाइम के लिए न्यू वीडियो मिलती रहेगी फॉलोड बाय उससे पहले कुछ कंसेप्ट आपके मैं क्लियर करवाऊंगा यानी थोटिकल पार्ट पहले हो जाएगा उसके बाद डेली प्रैक्टिकल होगा जो कि मेरी कंप्लीट स्पिरिचुअल कोचिंग कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है तो आप मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करें पहले थ्योरी फिर लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिकल चलता रहेगा ओनली वन टाइम पेमेंट ऑफ थाउजेंड रुपीज बस एक बार ही पेमेंट करना थाउजेंड रुपीज बस तो जाओ कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो थैंक यू वेरी मच